വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഷോർ എല്ലാവർക്കും ഡ്രീം ഷോർ പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിനു മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം വ്യവകലനം ഗുണനം ഹരണം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രീം ഷോർ പി എസ് സിയുടെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം വ്യവകലനം എല്ലാം പഠിച്ചു അപ്പം പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആവുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ സങ്കലനവും വ്യവകലനവും ഒക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് സംഖ്യ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം കാണുന്നത് അതുപോലെ വ്യവകലനം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സർ ഭിന്നം നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സർ ഭിന്നം അല്ലെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് വരുന്ന കേസിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ മൈനസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം ഡിഫറെൻ്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വരുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയി വരുന്ന കേസായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോറും ത്രീയുമാണ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആയി വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഫോറും ത്രീയും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോറിലും ത്രീയിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഫോറിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും എൽ സി എം എത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് അതും കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അതുപോലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് വരും അല്ലേ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെവൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് ടു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എൽ സി എം കാണണം എൽ സി എം കാണുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ആണ് ഇവിടെ എൽ സി എം ആയിട്ട് വരിക നേരത്തെ ചെയ്ത കേസ് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എഴുതാൻ മറന്നോ വരുത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അതായത് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് മിശ്ര ഭിന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ മിശ്ര ഭിന്നങ്ങളെ നമ്മൾ വിഷമ ഭിന്നമാക്കി അതായത് സാധാരണ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടു ഡിവൈഡഡ്
ഇതേപോലെ നമ്മൾ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വിചാരിക്കുക വൺ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റണം നമുക്ക് അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ വൺ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ സാധാരണ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് അത് എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അപ്പോൾ വൺ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീയും ഫോറും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൽ സി എം ട്വൽവ് ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇവിടെ ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പം സിക്സ് ഫൈവ് ലെവൻ ബാലൻസ് വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ തേർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് തേൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേഗം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ലെവൻ ലെവൻ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ലെവൻ പ്ലസ് നയൻ എത്രയാണ് വരിക ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ വരും ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കാം അല്ലേ ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഫൈവ് ആണ് വരിക അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത ത്രീ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ത്രീ വൺ ബൈ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ടു സാർ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനായി വരുന്നത് എങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു വൺ ബൈ ഫോർ ടു ടു ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാലിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് മൂന്ന് ബൈ നാല് കിട്ടുക ഒന്ന് ബൈ നാലിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് ബൈ നാല് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് പത്ത് കിട്ടുക എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് ആൻസർ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ആ അഞ്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി അതുപോലെ മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഏഴ് കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ആൻസർ അതേപോല